s'il est devenu un entraîneur de légende en Angleterre, même anobli par la reine, Sir Michael Stout n'était pas du tout prédestiné à une telle carrière. Ce vainqueur de toutes les plus grandes courses du monde, dont l'arc de triomphe avec Workforce en 2010, est ainsi né en 1945 à la Barbade, une petite île paradisiaque des Caraïbes, qui appartenait à l'époque à la couronne. Fils de fonctionnaire de police, il s'est passionné depuis son plus jeune âge pour les courses locales et a rencontré en culotte courte sur l'hippodrome de Garrison Savannah un certain Charlie Jones. Celui-ci allait plus tard dominer la scène hippique à la Barbade pendant plus de 40 ans, tout d'abord en tant que jockey, puis entraîneur multiple tête de liste et encore aujourd'hui en tant qu'éleveur. Rencontré sur place dans sa ferme non loin de la capitale Georgetown, Charlie Jones raconte comment son ami d'enfance s'est construit un destin à cause, et finalement grâce, à un défaut de prononciation, puis à la pingrerie de son premier employeur. His father was the commissioner of police here in Barbados. And he went, he was a commentator, a racing commentator. And so he went to England to work for the BBC. But they got a lot of complaints that the people couldn't understand his accent. So he was left up there and his father got a job for him at Pat Rohan just to keep him out of mischief. And he... He worked and then he worked with Doug Smith as an assistant trainer. And Doug Smith had two yards. And in the yard where Michael was in charge of, he won the Oaks and he gave him five pounds. And he decided he going on his own. <laughs> 